Sono abbastanza convinto del fatto che anche tu, come me, come chiunque altro, penso sia alla ricerca di quella singola strategia che ti possa aiutare ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Se questo è il tuo obiettivo, ti assicuro che stai guardando il video giusto. Nel tempo ci siamo abituati a sentire domande di questo tipo. Cosa mangiare? Come mangiare? Cosa dire al proprio capo? Cosa dire al proprio partner? Come allenarsi? Che cosa pensare? Come sognare? Beh, il cosa e il come sono senza dubbio domande eccellenti, ma esiste un'altra domanda che può fare veramente tutta la differenza di questo mondo nell'aiutarti a raggiungere quello che è il tuo obiettivo. Questa domanda è il quando. Sapere il quando ti permette di sbloccare il massimo potenziale del cosa e del come. Ti basti pensare che anche se non cambi niente nel cosa e nel come, ma solo fai piccoli aggiustamenti nel quando otterrai risultati incredibili, sarai infatti più forte, più intelligente, più performante, più in salute. Ed ecco allora che sapere qual è il miglior momento della giornata per fare allenamento, per andare a fare una corsa, per mangiare, per bere il caffè, per svegliarsi, per andare a dormire, per fare la doccia fredda o fare la doccia calda, può veramente fare tutta la differenza del mondo in quello che è il raggiungimento del tuo obiettivo. Quindi non cambi che cosa fai, non cambi come lo fai, semplicemente cambi il quando lo fai. E tutto questo è proprio ciò di cui parleremo in questo video. Ma ovviamente prima di parlare di ogni singolo aspetto è importante introdurre quello che è il concetto più importante di tutti, che sta alla base di quanto detto fino a questo momento, ovvero parliamo di ritmi circadiani e cronotipi. Contrariamente a quanto potresti pensare o hai sentito dire, esiste il momento perfetto per fare qualunque cosa, ma la peculiarità è che questo momento perfetto non è un qualcosa che scegliamo, ma è un qualcosa che è già dentro di noi, che risiede all'interno del nostro DNA. Infatti da quando ognuno di noi ha compiuto tre mesi, ha all'interno del proprio cervello un orologio, il clock pacemaker, l'orologio biologico che continua a fare tic tac, tic tac, dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andiamo a dormire. Più nello specifico, questo orologio biologico è un fascio di nervi che prende il nome di Suprachiasmatic Nucleus SCN che sta proprio dentro il nostro ipotalamo e quindi nel nostro cervello. Ed ora la parte più importante, quella che fa la differenza, ogni cosa che noi facciamo, ogni cosa che noi vogliamo fare, fluttua nel tempo in accordo con questi orologi biologici. La nostra temperatura corporea, la nostra pressione sanguigna, il nostro atleticismo, la nostra energia, la nostra digestione, il metabolismo, l'andare a dormire, svegliarsi, il nostro modo di imparare, come impariamo, ogni cosa è governata da differenti orologi all'interno del nostro corpo e quindi fare le cose nel momento giusto fa tutta la differenza del mondo ovviamente come al solito non è che mi invento le cose ma tutto quello che tratteremo in questo video l'ho studiato nel bellissimo libro di Michael Breus The Sleep Doctor quindi uno dei maggiori esperti al mondo in qualità del sonno e ritmi circadiani questo libro è in inglese, ma non ti preoccupare, ti metto qui sotto il link per poterlo acquistare su Amazon in italiano. Allora, non voglio andare troppo nel dettaglio, nella spiegazione dei ritmi circadiani. Ti basti sapere che durante la nostra giornata i nostri ormoni, la nostra temperatura corporea, pressione sanguigna, come ho detto prima, fluttuano durante la giornata. E quindi è importante che noi ogni specifica cosa cerchiamo quanto più possibile di farla nel momento perfetto. Il nostro corpo ha sempre funzionato alla grande. Quando eravamo antenati, quindi i nostri antenati si svegliavano con la luce del sole e andavano a dormire quando c'era buio. Tutto questo gli permetteva di funzionare alla grande, quindi in accordo con i ritmi circadiani. Poi chiaramente con l'avvento della società diciamo che questo, tra virgolette, ha distrutto il nostro allineamento con i nostri ritmi circadiani. Quindi iniziamo a fare le cose nei momenti sbagliati. Ci svegliamo nel momento sbagliato, andiamo a dormire nel momento sbagliato, ci alleniamo nel momento sbagliato. E questo chiaramente dal punto di vista delle performance è incredibilmente penalizzante ed ovviamente ci fa ottenere molti meno risultati di quelli che potremmo ottenere. 
Nella pratica questo in che cosa si traduce? Si traduce in questo modo, se io mi voglio allenare, fare un allenamento di forza importante e invece di farlo nel momento in cui ho la temperatura corporea che ha le stelle, la pressione sanguigna che ha le stelle, lo faccio ad esempio al mattino quando la mia temperatura corporea è molto bassa e la mia pressione sanguigna è bassa, ecco che ottengo molti meno risultati perché sarò in grado di sprigionare molta meno forza. Per ogni cosa funziona esattamente allo stesso modo. Ma c'è un'altra cosa molto importante da sapere. Non tutti quanti noi abbiamo gli stessi orologi biologici. Con questo cosa voglio dire? Che non è che per tutti alle 5 del pomeriggio è il miglior momento per allenarsi. No, varia un pochino. In base a cosa? In quelli che appunto Michael Breus ha identificato come cronotipi, ne esistono quattro, non andrò nel dettaglio, nel libro che ti linko qui sotto c'è spiegato tutto, c'è anche la possibilità, anzi si deve assolutamente fare, di fare eseguire un quiz molto semplice che richiede circa 10 minuti e che ti permette di identificare, non con assoluta precisione, ma nella direzione giusta comunque, quello che è il tuo cronotipo. In base al tuo cronotipo avrai l'orario perfetto per fare qualunque cosa. Questo non significa che dobbiamo diventare dei fanatici, ma sapere, poi magari non lo facciamo, ma sapere qual è il miglior momento per fare ogni cosa nel nostro specifico caso ci può veramente aiutare tantissimo. Ti basta sapere che questi cronotipi, appunto come detto, sono quattro e sono identificati con dei nomi di mammiferi. Perché? Perché sono molto simili da noi da a questo punto di vista. Abbiamo quindi il delfino, quello un po' più particolare, abbiamo l'orso dove ricade il 55% della popolazione ed è questa una cosa molto positiva perché va più o meno in accordo con quelle che sono la regola della società, quindi più o meno come la sveglia e più o meno come l'andare a dormire. Poi abbiamo i lupi che sono persone più notturne, si sveglieranno quindi più tardi degli altri e andranno anche a letto più tardi degli altri. Ed infine abbiamo i leoni che al contrario dei lupi sono persone mattutine perché vanno a cacciare presto al mattino e quindi si sveglieranno prima degli altri e tenderanno anche ad andare a letto prima degli altri. Andiamo ora nel dettaglio di ogni singolo aspetto che andremo a trattare in questo video. Chiaramente non parleremo di tutte le cose che si possono fare nella giornata, ma quelle che secondo me possono essere più interessanti. Ovviamente dirò una fascia oraria che più o meno può andare bene per tutti quanti. Torno a ricordare che per ogni singolo cronotipo ci possono essere delle differenze. Quando fare un allenamento di forza? Molte persone potrebbero pensare che il miglior momento per un grande allenamento di forza è al mattino, quando abbiamo il picco del testosterone. Ma non è così, non è il testosterone che è importante, ma è il rapporto tra il cortisolo e il testosterone. E questo rapporto è più favorevole durante il pomeriggio, quindi tardo pomeriggio, prima sera, mediamente per tutti i cronotipi. Anche perché nel pomeriggio la nostra temperatura corporea è alta e questo significa un aumento del battito cardiaco, un aumento del flusso sanguigno muscolare, migliora la fluidità, la flessibilità delle nostre articolazioni e migliora il metabolismo del glucosio. Questo significa tutti gli effetti che siamo perfettamente pronti per performare alla grande. Tradotto nella pratica questo significa alzare più pesi, essere appunto più forti, più prestazionali. Quindi mediamente per tutti quanti il miglior momento per allenarsi va dal primo pomeriggio, quindi intorno alle 15, fino alle 7-8 di sera. Al contrario invece il peggior momento per allenarsi è al mattino presto, alle 6 del mattino. Perché? Perché è esattamente tutto l'opposto di quanto detto prima. La nostra temperatura corporea è molto bassa, quindi il rapporto ormonale è sfavorevole, la nostra flessibilità è veramente scarsa, il flusso sanguigno muscolare è bassissimo e tutto questo porta ad una scarsa prestazione ed un aumento del rischio di infortunarsi. Qual è il miglior momento per fare una doccia che sia calda o fredda? Prima di tutto dobbiamo sapere che la nostra temperatura corporea raggiunge il punto più basso verso le 4 del mattino e raggiunge il punto più alto e quindi il picco circa alle 10 di sera. Sapere questo ci aiuta perché noi possiamo utilizzare la temperatura della doccia, quindi calda o fredda, a nostro favore. Ad esempio, quando ci alziamo al mattino, ovvero 
che la temperatura corporea è ancora bassa e sta cercando di alzarsi e noi dobbiamo aiutare il nostro corpo per far alzare la temperatura corporea, ecco allora che possiamo fare una doccia tiepida o fredda. Può sembrare controintuitivo, ma acqua fredda sulla nostra pelle farà sì che il nostro sangue si dirigerà tutto verso gli organi vitali, verso il centro del nostro corpo e quindi questo ci aiuterà ad aumentare la temperatura corporea. E questo chiaramente è importante per affrontare la giornata perché alta temperatura corporea significa miglior stato di allerta, più energie, miglior flessibilità muscolare ed articolare. Al contrario, alla sera, quando inizia a calare e raggiunge il suo punto più basso verso le 10 di sera, questo scatena il rilascio della melatonina che va a segnalare al nostro corpo che è il momento di andare a dormire. Chiaramente questo è un pessimo momento per fare una doccia fredda, ma è un ottimo momento per fare una doccia o un bagno caldo. Perché? Perché in questo modo, con l'acqua calda sulla pelle, il sangue, il flusso sanguigno andrà verso le nostre estremità, si allontanerà quindi dagli organi vitali, quindi dal centro del corpo e questo ci aiuterà ad abbassare la temperatura corporea e quindi ci aiuterà a favorire l'andare a dormire. Quindi qual è il miglior momento per fare una doccia tiepida o freddo? Più o meno per tutti i cronotipi il miglior momento è poco dopo che ci siamo svegliati al mattino, per tutto quanto spiegato fino a questo momento. Al contrario, il miglior momento per fare una doccia calda, anche qui quasi per tutti i cronotipi, è orario di cena poco dopo l'orario di cena per favorire appunto l'andare a dormire. Invece il peggior momento per fare una doccia fredda è esattamente l'opposto, ma possiamo anche aggiungere una cosa, che ad esempio fare una doccia calda alle 11 del mattino e quindi a metà mattina non farà altro che aiutarci a non performare bene durante la giornata, perché ci porta via energie, stiamo segnalando al nostro corpo che è quasi il momento di andare a dormire e quindi chiaramente questo non va bene. Qual è il miglior momento per andare a dormire e quindi di conseguenza qual è poi il miglior momento per svegliarsi al mattino? Per sapere a che ora andare a dormire la sera è importante partire dall'orario di sveglia del mattino perché poi dopo si va a ritroso per andare ad identificare quello che può essere un giusto orario per andare a dormire. Ci sarebbero una marea di cose da dire su questo argomento, quindi cercherò di andare dritto al sodo e alla pratica, alle cose utili per tutti quanti. La cosa più importante da sapere è che non dobbiamo ragionare in termini di ore di quanto dormiamo, quindi le classiche 8 ore, ma in termini di cicli di sonno. Ogni ciclo di sonno, ad esempio, dura 90 minuti. Un ciclo del sonno è composto da diverse fasi, si parte che siamo svegli, poi abbiamo lo stage 1, la transizione dall'essere svegli all'addormentarsi. La fase 2 è la transizione verso la fase di sonno profondo. Poi dopo abbiamo la fase 3 e la fase 4 che possono essere accorparti, che sono le due fasi di sonno più profonde in assoluto, e poi dopo abbiamo l'ultima che è la fase REM. Quello che è importante sapere è che non è che noi ci addormentiamo, siamo alla fase numero 1 e quando ci svegliamo siamo arrivati all'ultima fase. No, durante il sonno incontriamo e passiamo più volte per diversi cicli, quindi fase 1, fase REM, poi riniziamo da capo, fase 1, fase REM e riniziamo da capo. L'importante, l'ideale sarebbe quello di completare 5 cicli ogni notte, questo significa 90 minuti, la durata di ogni ciclo circa, per 5 cicli e quindi 470 minuti. Ecco allora che se ad esempio, come la maggior parte della popolazione, si dovrebbe svegliare circa alle 7, 7 del mattino meno 470 minuti ci dà 11 e 10 di sera come orario per andare a dormire. Se invece vogliamo fare un calcolo leggermente più semplice, ci basta considerare 7 ore e 20 prima dell'orario di sveglia. Questo è il minimo sindacale per garantirsi un sonno di qualità. Quindi stringendo un pochino il miglior momento per andare a dormire per chiunque va dalle 10 e mezza di sera alle 11 e mezza di sera. Ovviamente per chiunque intendo che qui dentro in questo range ci sono delle differenze in base a quello che è il cronotipo. Però per non saperne leggere né scrivere dalle 10 e mezza alle 11 e mezza di sera più o meno va bene per tutti quanti. Il peggior momento invece per andare a dormire, Michael Brest ci suggerisce che è più di 8 ore dal momento in cui ci dobbiamo svegliare. 
Invece il miglior momento per svegliarsi, più o meno per chiunque, va dalle 6 e mezza alle 7 e mezza del mattino. Qual è il miglior momento per pesarsi? Beh, è risaputo, la bilancia è un incubo per la stragrande maggioranza delle persone. Se poi dopo ci pesiamo anche nel momento più sbagliato possibile della giornata, beh, dobbiamo ammettere che questa non è una gran bella mossa. E' quindi molto importante pesarsi nel giusto momento della giornata, perché durante la giornata a livello fisiologico succedono tantissime cose che possono far variare il peso da mezzo chilo a poco poco più di un chilo in ogni singola giornata. Quindi, ad esempio, se ci pesiamo nel momento più sbagliato possibile, ecco che abbiamo un chilo in più di quello che realmente avremmo. Ad esempio, che cosa abbiamo mangiato nel giorno precedente, cosa abbiamo bevuto, se ci siamo allenati o meno, può cambiare questo numero sulla bilancia. Un'altra cosa molto importante che suggerisce Michael Breus, che va un pochino controcorrente, è che se uno si vuole pesare, è bene che si pesi tutti i giorni. Quindi, qual è il miglior momento per pesarsi? Bene, il miglior momento è appena ci alziamo al mattino, dopo che siamo andati in bagno, ma prima di aver bevuto qualsiasi cosa e mangiato qualunque cosa. A quel punto, nudi, completamente nudi, ci andiamo a pesare. Ma poiché abbiamo appena scoperto che ci sono tantissimi fattori che possono far variare il peso durante le nostre giornate, noi non andremo a considerare il peso della giornata, ma andremo a considerare il peso della settimana, che lo sarà ottenuto come una media delle singole pesate giornaliere. Quindi, miglior momento per pesarsi al mattino va circa dalle 6 alle 7 del mattino, il peggior momento per pesarsi è circa alle 10 di sera. Questo perché abbiamo da poco finito di mangiare, quindi chiaramente quello cambia la situazione, magari abbiamo bevuto uno o due bicchieri di vino e questo chiaramente non ci aiuta, abbiamo accumulato acqua perché magari sono tante ore che siamo a sedere sul divano e quindi chiaramente è il peggior momento per pesarsi e questo può darci un risultato, un peso che è addirittura circa un chilo superiore a quello che normalmente sarebbe. Qual è il miglior momento per andare a fare una bella corsetta? Qui c'è da fare una distinzione, perché uno potrebbe andare a correre per perdere peso, un altro potrebbe andare a correre invece a scopo prestazionale, quindi per allenarsi nella corsa. Se dobbiamo andare a correre perché vogliamo aiutarci nella perdita di peso, allora il miglior momento potrebbe sicuramente essere quello poco dopo la sveglia. Perché? Perché ancora non abbiamo ingerito alcun cibo, in particolar modo carboidrati, e quindi utilizzeremo, come già spiegato in centinaia di miei video, i nostri nostri grassi, quindi il nostro grasso per produrre energie. Questo chiaramente ci può aiutare a perdere peso. Al contrario invece, se dobbiamo correre per allenarci, quindi a scopo prestazionale, non c'è un momento della giornata specifico, dipende molto da cronotipi, però anche in questo caso diciamo che nel primo pomeriggio fino al tardo pomeriggio potrebbe essere il momento migliore. In ogni caso diciamo che il miglior momento è circa 90 minuti dopo l'orario di sveglia. Chiaramente dipende sempre che tipologia di corso dobbiamo fare, ma sicuramente il peggior momento invece è quello di andare a correre ad esempio alle 6 del mattino a scopo prestazionale per gli stessi motivi dell'allenamento di forza. Se andiamo a fare uno sforzo importante nel momento in cui la nostra temperatura corporea è bassa, la nostra pressione sanguigna è bassa, il nostro flusso sanguigno muscolare è basso, la nostra mobilità, flessibilità articolare è scarsa, ecco che siamo, stiamo andando incontro a un rischio di infortunio ben più elevato. In ultimo vediamo qual è il miglior momento per bere il caffè. Allora, prima di tutto, il caffè è una droga, è uno stimolante legale. Ora però la parte che non piacerà a molti, il caffè al mattino appena alzati non ci aiuta ad essere più in allerta, ad essere più performanti, ad avere più energia. L'unica cosa che fa il caffè al mattino appena ci siamo alzati è aumentare la tolleranza alla caffeina. Questo significa che nel tempo sarà richiesto sempre più caffè per percepire lo stesso effetto. Cosa c'entra molto con il caffè? L'ormone cortisolo. Che cos'è il cortisolo? È l'ormone dello stress, è l'ormone del combatti o fuggi. Quindi se noi beviamo il caffè, e quindi la caffeina, nel momento in cui il cortisolo è in alto, il caffè avrà l'effetto di un bicchiere d'acqua, sarà inesistente l'effetto. Perché questo? Perché vince il cortisolo, è già abbastanza il cortisolo. 
Al contrario, se invece noi prendiamo il caffè e quindi assumiamo caffeina nel momento in cui il cortisolo è al suo livello più basso, ecco allora che questa caffeina ci può aiutare a sentirci più in allerta, ad avere più energia. Quindi è proprio questo il momento migliore per prendere il caffè, per far sì che il caffè ci possa aiutare nelle performance della nostra giornata. Quindi per andare un pochino più nel dettaglio, il miglior momento per la stragrande maggioranza delle persone è dalle 9 e mezza alle 11 e mezza del mattino, considerata una sveglia che va dalle 7 alle 7 e mezza, mi raccomando, e nel primo pomeriggio che va dall'1 e mezza alle 3 e mezza, ricordandosi sempre di smettere di bere il caffè dopo un certo orario, dopo le 14, dopo le 15 o comunque almeno 6-8 ore prima di andare a dormire perché la caffeina distrugge la qualità del sonno. E quindi qual è il peggior momento per prendere il caffè? Nelle prime due ore dopo che ci siamo alzati, male per me perché ne prendo almeno tre, e nelle 8 ore che precedono l'andare a dormire. Ok, direi che le cose più importanti che volevo dire le ho dette, ci tengo ovviamente a sottolineare che all'interno di questo stupendo libro sono presenti infinite cose da sapere su ogni momento della giornata, dal quando mandare un'email al quando litigare con una persona e infinite altre cose ed è molto bello perché si può balzare da una parte all'altra andando direttamente al capitolo di nostro interesse. Chiaramente all'interno di questo libro di cui lascio il link qui sotto troviamo anche proprio il calendario dell'intera giornata con tutte le cose da fare, con tutti i migliori orari per ogni tipo tipologia di cronotipo, come facciamo a sapere qual è il nostro cronotipo tra i quattro descritti in precedenza, seguiamo il quiz che c'è all'interno di questo libro. La cosa interessante secondo me è che non ci chiede di fare cose diverse, cose in più, ma semplicemente ci sta dicendo di fare cose che noi già probabilmente facciamo in diversi momenti della giornata. Poi dopo è chiaro che la nostra quotidianità è molto individuale, è molto soggettiva e quindi magari sappiamo che l'allenamento di forza è meglio farlo nel pomeriggio, tardo pomeriggio, ma poi per una serie infinita di motivi personali non riusciamo a farlo e quindi comunque ci alleniamo al mattino. Ma sapere quando fare determinate cose, anche solo averne consapevolezza, può veramente aiutarci tantissimo nel raggiungimento del nostro obiettivo. Grazie infinite per aver guardato questo video, se ti è piaciuto lascia un mi piace, scrivimi nei commenti che cosa ne pensi, ovviamente puoi anche condividerlo con chi pensi possa interessare e noi come sempre ci vediamo nel prossimo.